हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब हम लोग जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन के तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में कार्यकारी प्रमुख हैं किसे माना जाता है तो देखिए भारत में कार्यकारी प्रमुख हैं ये प्रधानमंत्री को माना जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होते हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है कोणार के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो देखिए कोणार के सूर्य मंदिर का निर्माण ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है एक डेका लीटर निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है तो देखिए एक डेका लीटर ये दस लीटर के बराबर होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी थे तो देखिए सम्राट अशोक जो थे ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक है कि सिमृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो देखिए ये है चार मीनार ठीक चार मीनार जो है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है और चार मीनार का निर्माण ये कुल कुतुब शाह ने करवाया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था तो देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन ये सन उन्नीस में किया गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तो देखिए बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम ये चेतक था क्या था चेतक था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एक शाम पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई ये तीन घोड़ों का प्रयोग करती थी पहला पवन बादल और सारंगी यानी तीन घोड़े जो थे ये रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े थे तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कर्णम मलेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं तो देखिए कर्णम मलेश्वरी ये भार उठाना यानी भारतोलन से संबंधित हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है रोलर टेक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था तो देखिए रोलर टेक्ट ये सन उन्नीस सौ में पारित हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है अपने चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था तो देखिए अपने चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह ये लूना टेन था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो टीमों ने पहले पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था तो देखिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने खेला था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है तो देखिए पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को ये चोली स्थान कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है तो देखिए मार्स गैस के नाम से ये मिथेन गैस को जाना जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एक शाम पूछा कि एल किसका महत्वपूर्ण घटक है तो देखिए एल ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये एल का महत्वपूर्ण घटक है तो आप इसे भी याद रखेंगे 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है धमनिया रक्त का वाहन करती है जो भरी होती है तो देखिए धमनिया जो है ये रक्त का वाहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए साइप्रस की राजधानी ये निकोसिया जो है ये साइप्रस की राजधानी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार निम्नलिखित में से कैसा है तो देखिए पृथ्वी का आकार ये चपटा गोला है कैसा है चपटा गोला है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी का विश्वती अभ्यास कितना किलोमीटर है तो देखिए पृथ्वी का विश्वती अभ्यास ये बारह हज़ार सात सौ छप्पन किलोमीटर है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है कुचीपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था तो देखिए कुचीपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है थर्मोस्कोप का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था तो देखिए थर्मोस्कोप का आविष्कार ये गैलीलियो गैलीलियो ने किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सौर मंडल का आविष्कार ये कॉपर निकस ने किया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है बास्कोडिगामा भारत निम्नलिखित में से कब आया था तो देखिए बास्कोडिगामा जो है ये चौदह सौ अंठानवे में भारत आया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है तो देखिए हमारी आंखों में लेंस का कार्य आँखों की फोकस दूरी को बदलना जो है ये हमारी आँखों में लेंस का कार्य होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है मंगल ग्रह के निम्नलिखित में से कितने चंद्रमा हैं तो देखिए मंगल ग्रह के ये दो चंद्रमा हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो देखिए लाल ग्रह के नाम से ये मंगल ग्रह को जाना जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है सन दो हज़ार चौदह में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देखिए सन दो हज़ार चौदह में ये सोलहवें लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान करो या मारो का नारा किसने दिया था तो देखिए भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान करो या मारो का नारा ये महात्मा गांधी जी ने सन उन्नीस में दिया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है तो देखिए बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्यालय जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है तो देखिए दाबुला का स्वर्ण मंदिर ये श्रीलंका में पाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है तो देखिए गुब्बारे में ये हीलियम गैस भरी जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है तो आप इसे भी याद रखेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में कैबिनेट सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव ये राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग